personal, hay que beber sin chupito. Fijo que acabamos en el hospital. También Leído decían que... Leído <risa> Dice uno, yo no sé si es verdad, pero yo creo que sí, porque si no, ¿para qué? Ha dado muchos datos. Dice que conoce a Roll personalmente, porque le contaste muchas veces en, en Ladder, y que su stream, nos ha dado el stream, lo ha puesto ahí, no lo digo, pero lo veis para poder verificarlo. Ahora lo verificaré si es o no, pero nos ha dado un dato más, a ver si acierta. Tiene coleta. Es muy concreto, ¿eh? Eso es que es tan concreto que, que me llama... Ah, no sé. ¿No? Pues lo vamos a comprobar en un minuto, porque a no ser que tengan problemas con la cam, están poniendo las cams en todos lados, así que lo vamos a ver si tiene coleta o no. Es el Pablo Iglesias eh, 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 turco. <risa> y lleva el señor de la luz, eh, sí. Bueno, sí. Eh, está leyendo también. Eh, todos deberíamos ir con la chaqueta rosa de, de Fran. Creo que ha causado la sensación, yo ya lo dije. Eh... A mí me encanta, a mí me encanta. Yo propongo que cada vez aparezcamos con un... Con algo que sea como pasa, también que sea bonito, ¿no? Y que dé a la audiencia eso que quiere. ¡Ah! A tirarse al cuello y romperlo. No, eh, me refiero. Que también sería bonito que... <risa> tendríamos, también te, eh, te sería bonito, ¿no? Que jugáramos con estas cosas. A mí me gusta mucho y esa chaqueta me encanta, por cierto, ¿eh? Me parece bestial. Y el estilo que tiene el tío. <risa> no sé si a vosotros si os gusta una chaqueta rosa. Me encanta. Me encanta a mí no tengo ningún problema. Está acertadísimo. De todas formas, he visto acá, he visto acá con cosas peores que una chaqueta rosa. Lo digo ahí. <risa> Lo digo ahí. Perdón. Y, y, y con menos o sea, cosas también, ¿eh? Y con menos cosas. Y con menos cosas. Eh... Eh, eh, antes de empezar, y saliendo, ahí de, saliendo ahí del momento, yo me eh, saco mi... De la es, es, vamos me saco a... recurso. Otro drama... No, ya estamos empezando. Luego os lo cuento. Otro drama, otro drama que he leído por Twitter de... Gente Oye, sí, que... sí que es él, sí que es él, perdonad, sí que es coletica, ya veréis qué pinta de turco Pero tiene. parece sí, más a esa borra. imagen del, del diputado, es que no, no le veo, no lo tengo de ver si entero. Stream, si veis su stream es, es muy, muy turco, muy turco. Muy turco, ¿no? Pues es, os, os contaré el drama, recordadme que luego... Parece que tiene equipo, drama... por cierto. Sí, perdona, yo, yo. Parece que el jugador Roll tiene, tiene equipo. Ah. Creo que es una camiseta de equipo porque veo la, el logo de HyperX, pero no distingo cuál es el equipo... A ver si desde el chat podéis vosotros indagar un poquito más, que tenéis más tiempo para ir confirmando quién es este jugador y si podéis darnos algún dato más, ¿no? Adelante, acá. HWA Gaming nos comentan ya. Es que. No hace falta el chat teniendo este realizador por detrás, este Clarka. Está preparado ahí a la que salta. Antes de que termine la pregunta, ya está. Sí, sí, sí. Es un equipo de la LCS turca, así que juega con ventaja al realizador aquí. Sabemos que es gran fan de, de Turquía, Clark. <risa> Durum. Bueno, vamos, ya está, se acabó. Paladín contra eh, Brujo, Agro ¿Paladín? contra Agro. Pelli. Sí, no, yo, yo, yo quería sí. decir, perdonarme, sí, que, que luego recuerde eh, de co comentar un drama importante que está viendo sobre un par de jugadores desclasificados en el torneo por algo del tema de cuentas, ¿vale? Luego os cuento mi opinión y un poco el drama que hay, ¿vale? Recordad. Vale, okay, okay. Cotilleo, Pelli. cotilleo. No. Quería decir que a mí me gusta siempre descubrir, a pesar de que se pueda conocer y demás, como hemos visto que el del chat tenía razón y lo conoce y habla con él, pues es bueno, ¿no? Saber con, con, que, que siempre el trasfondo. Bueno, eso, traer caras nuevas, ¿verdad? Al entorno, a, a la taberna. Pues estamos ya en el matchup. Zo contra Paladín. El caso depende bastante de la salida de ambos. Yo creo que hay muchas veces que por el tamaño de los esbirros, la Zo consigue sobreponerse. Pero claro, siempre está ese Doctor Seis para decirnos... Lo contrario, la culpa de, de doctores no es real por ahora, para el momento, para Uther. Uno de los, Cuando de sales las... por detrás... Sí, acá, adelante. Sí, una de las cosas más importantes para el paladín es que cuando juega Doctor 6, al menos tenga un esbirro en la mesa. Porque el avencha sí cae sobre otro, puede caer sobre otro, eh, el competitive spirit shop puede caer sobre dos bichos... Hay mucho más valor de los secretos. Si la Zo consigue remover la mesa hasta el punto... En el que el paladín, cuando quiera jugar Doctor 6, está el Doctor 6 ahí solo. El Doctor 6 no va a servir para nada. Y ojo que no robe con Secretion ahora. Y no va a servir para nada, os lo explico y acabo. Porque eh, simplemente se juega. ¿A que acabo? Po po power oh, power, eso power sido, esta ya. y te lo cargas. Entonces, eh, sinceramente, aquí. O el paladín roba con secreción rápido y, el, y frena un poquito el inicio del azo, o ya no va a poder, por mucho contingente misterioso, Doctor 7 de Doctor 8, no va a poder llegar a jugar tantos esbirros porque va, va a estar muerto antes. Yo aquí no tradearía, creo. Hombre, yo creo que estás perdiendo poco, dos daños. 
poco, Tal cual. No, es poco común que juegue con Oye, Hammer en el turno 4, entonces. Es, además, Bunny fue el que perdió contra el, el exaltado, ¿no? Es que yo lo vi desde el chat solo. Ese que oh, ponía gestos por todos y comía la cama, ¿os acordáis? ¿Fue este? ¿Posible? No pues ¿Cómo dijiste? No de, no lo el exaltado, el jugador exaltado que, que se comía, que no paraba de moverse y gesticular. No, 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 no. Jugó, jugó contra él, creo. Por eso, sí. y perdió, y perdió, y por eso me dolía, porque yo lo vi buen perdió, jugador sí. y, con, y con los nervios muy de plomo, ¿verdad? Justo, justo es este el, el que se enfrentó, el jugador noruego que se enfrentó al alemán eh, Nixai. ¿Y de cuánto ha sido? ¿De dos? ¿Otra vez la implosión de dos? Yo no sé, detalle, de verdad. Ojo al detalle de calidad de Bonnie Hopper. Tradeando primero un esbirro para hacer un implosion con menos valor porque si juega implosion al 1-2 salta primero los jugglers y luego salta el de Azrat el del 1-2. No sé si habéis entendido algo de lo que he dicho. Si jugaba implosion sí. sobre el 1-2 sobre el sobre la sobre el, el, el saltaría las arañas Creeper, después de haber salido los diablillos. No, el juggler los, los tenía menos objetivos a los que antes, por lo, y luego salen los dos unos unos. Entonces, por eso, primero tradear y luego jugar Implosion. Me parece acertado, aunque, claro, luego la respuesta de que, de que haya atacado de dos, pues no le ha salido bien, pero mala suerte, oye. Soulfire, Void Walker o Power of Helming, ¿con qué os quedáis? ¿Y por qué? Avisario por falta de mesa, supongo. No sé vosotros qué opináis. Me gusta sí, mucho el, el Void Walker porque, porque puede limpiar fácilmente los unos unos de Paladín, claro. pero a la vez Power Pero mira el rango. Una carta Yo le cojo el solo falla, ¿eh? Yo me cojo el solo falla, vaya, vaya. La cantidad de vidas del programa es la mesa. Te explico por qué me cojo el solfalla. No me he fijado, como hemos estado hablando y estado pendiente del chat también, no sé si tiene una consagración o no, pero eh, una consagración me aseguraría que a estar a poco del letal con un solfalla consiguiera. Uh, no sé si mi razonamiento es bueno o no, pero eh, nos ha sorprendido a todos. ¿Ha sorprendido al sargento Abus el, el avisario? No, a mí me parece eso, que le faltaba mesa y que por mucho que quisiera coger el poder sobrecogedor o el otro hechizo de daño, si no llegas al rango en el que necesitas utilizarlo, ya tienes dos eh, bufadores, ¿no? Tienes dos esbirros que aumentan en cuanto a las estadísticas de cualquiera de tus esbirros. Por tanto, eh, hubiera sido quizás demasiado greedy, porque no, nada te garantizaba que sobreviviera a tu mesa. De hecho, de no estar ese avisario, eh, no tienes habría razón. nada. Tienes razón. Me parece correcto. El avisario, además, frena que con tu arma puedas matar al 2-2. Me parece muy acertado aquí coger el avisario. Eh, me está gustando mucho cómo está jugando Bonnie Hooper de momento. Los dos detalles que hemos visto decidiendo la carta buena de descubrir y tradeando primero el bicho antes de jugar Implosion. Me, me, de momento me da muy buena espina de este jugador. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose la, la partida pero y sobre todo en otros matches. Pero de momento, eh, mini, pun, mi, mini acapunto para Hopper porque me gusta mucho cómo está jugando. Antes de mostrar muchas maneras también. Perdió su partida contra Nick Sai, pero no... no por jugar en, ningún momento le sentí, en ningún momento le sentí ningún play... Vamos, le, le sentí muy sólido durante todo esto. Y mira qué bien se le queda el tradeo, después de encima haber gastado una carga. La lástima, no poder jugar el propio... O sí, o jugaréis, dependiendo de lo que salga, ¿no? Pero podríais jugar perfectamente aquí el... El guardián apocalíptico, bueno. Es complicado el turno hay, este. Hay un problema, y es que si es noble sacrifice... Tú lo que quieres es comprobar claro. si es noble sacrifice, así que va a tener que tradear los dos birros. Primero va a tradear el 1-1 contra el 3-5, se va a dar cuenta que no es noble, noble sacrifice y luego va a pensar qué hacer. ¿no? Va, se lo va a pensar uh -huh. entre Implosion o Abusi Fargen. Eh, no creo que vaya a jugar aquí todavía el, el, Doom, el Doom... Sí, el Guardián Apocalíptico. El Guardián Apocalíptico porque... Esto... O se lanza como un valiente y le da igual el noble sacrificio. ¿En serio? Lo hace, Increíble. lo obvia Increíble. y acierta Increíble. este espectáculo, esto es intuición, la calva es poderosa, ya lo dije yo, Bunio por cuatro. que no es que Cuando hace jugadas arriesgadas de ese tipo, le has echado, por decirlo así, eh, los hoppers a esto, y, y te, ha salido, te ha salido hasta la, la, la implosión, ha salido como reforzada, ¿no? Ha ganado creo puntos. Que, creo que... Me parece muy acertado el pensamiento de Hopper, otro detalle de calidad y por lo tanto mini punto, porque ya había jugado un noble sacrifice turnos antes, así que el chance de que fuera otro noble sacrifice era muy pequeño, así que le doy otra vez mis dieces Ole, a mis este dieces. jugador. Mis likes, mis dieces, please. Ojito, Esto es eh. letal, ¿verdad? Sí. Oh, no, no he Dos, contado, cuatro, pero cinco, sí. 4, 5, 6, 7 y 5, 12, se, ac se acabó la partida. Dios santo. Ah, Bunny Hopper se pone por delante a la velocidad. No, 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 impecable, impecable. Eh, puede parecer que ha ganado muy fácil. Mentira. Si no hubiera hecho exactamente las jugadas hecho? correctas y óptimas en todos los momentos, esto no era una partida fácil. No era una partida fácil porque un turno después te viene Tyrion. ¿Y cómo remueves tú a Tyrion? Bueno, también es que ha tirado una implosión de cuatro. Eso también cuenta, ¿no? 
para el resultado real lo único que quería era remover el, el esbirro menor. Hubiera terminado pasando igual, es decir, siempre hubiera matado al 1-2. En este caso, lo que ha hecho ha sido muy valiente, es un jugador muy frío, muy calculador, uh -huh. y que uh -huh. no cae, no cae por decirlo así, en engaños. Ha sido, lo que ya decía antes, un jugador bueno jugando este tipo de barajas, eh, no deja, por decirlo así, rescoldos de luz para que un jugador de nivel también se escape, ¿no? De, de una encerrona con estas zoos, con estas barajas agresivas. Bueno, mostrando aquí los credenciales, Manny Hopper. Eh, sinceramente, si ese tío, en vez de llamarse Bonnie no sé qué, se llama Colento, o se llama... Estaríamos todos flipando, ¿no? Por... ¡Oh! ¡Qué decisión no, no. más buena tomado, ¿no? No, no, al contrario, yo creo que estaríamos diciendo... No habría diferencia, no habría diferencia. Mm. Diríamos así, ah, es el mejor y ha jugado como el mejor del mundo. Pero como se llama Bonnie Hooper, nadie se da cuenta. Sinceramente... O sea, es difícil tomar en serio a alguien que se llama Bunny Hopper. Eh, ya, en, tuyo, realidad, también. en realidad, sí. No, pero en serio, eh, me ha gustado mucho cómo juega. No mm. tengo, o sea... Increíble, que parecen detalles, que es verdad, que quizás es una tontería, pues pues no son tonterías, ha jugado perfecto todo momento, y eso es lo que hay que hacer jugando a Hearthstone, y esas son las claves para ganar a Hearthstone, y ese tío lo tiene, me gusta mucho, soy fan suyo. Soy fan Otro suyo. más, eh, acá eh, tienes que dejar también espacio para odiar a alguien, no puedes quererles a todos. A Naiman le he hecho un poco de bullying. Pero porque se lo merece también un poco del bullying. Ha hecho mal, ha hecho mal. Pero no eh, lo, de, lo del 5-5. Has querido buscarle, yo lo entiendo. Has querido buscar justificación porque es un gran jugador. Pero cuando lo ha hecho nos hemos quedado todos. Ya, ya. En realidad le quería buscar justificación. Pero, pero sí que es verdad que lo he dicho. Se ha equivocado y punto. Lo he dicho. Mezcla Mira, de yo, Eminem y Joder Eso lo estaba leyendo yo también, tío. ¿De dónde has visto esa mezcla? Y claro, chicos, respeto en el chat, eh. Ojo. Nos desconcentramos porque... también nosotros. Porque si no, eh, la leyenda del caos poderosa y os dejaré fijos. Eh, bajo un poco el foco, lo tengo a distancia perfecta, pero es una milimetración que la bajo y, y quedáis ciegos de por vida, ¿vale? Parece sí. un guerrero control por parte de Roll frente a Druid. Pues ha encontrado un matchup que es un, un hueso para, de nuevo, el jugador turco. Y tan hueso. Eh, guerrero control es la, que, la única clase con la que no te quieres encontrar cuando juegas un guerrero control es un druida. Y si, ese, y si ese druida eh, lleva... ¿Rampea? Eh, bueno, si rampea, mal rollo. Pero si ese druida lleva a Harrison, probablemente sea suficiente como para ganar pff, Pues sí que tiene Harrison. Este, que, temo decirte que sí que tiene Harrison Jones. ¿vale? Pues, pues ¿Hemos visto que antes es... la, ¿Os acordáis que antes lo ha jugado para generar agro contra el chico expresivo? Es que como yo estaba... De, es es verdad, chat, es, es correcto. Lo tiene, lo tiene. Es correcto, Belli. Es como pues... os he visto todo el día, yo yo. Ah, sí. y tomo notas también. Pues mira. escucha, tiene que haber alguien que te tiene que haber visto a ti todo el día, pero no con amor. Y eso que es San Valentín, ojo. No sí, sé si me entiendes, Belli. Sí, sí. Hay que prestar más atención a este ¡Dame de un que abrazo! Me encuentro mal, yo yo. Muy mal, muy mal. Y bueno, salida que tampoco te sientes emocionado siendo Bunny Hopper, porque entiendes que esa, esa pequeña aspirante de Darnasus a lo que aspira es que se lo coma... Se coma un buen cate de una hacha de guerra ígnea. En un momento, la verdad, complicado, complicado. Y la verdad que la mano ahora mismo del druida no es para echar cohetes porque parece como pierdes fuelle cuando juegues esos dos esbirros. Pero no es verdad. En cuanto robes un, un Anciano Flor o un Groaz o un, o, una, o un Azur Drake, ya te va a permitir robo para seguir pues metiendo un poquito de caña. La, la, la mano del, del guerrero del guerrero control bastante, 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 bastante buena. Eh, hay una versión de guerrero que la llamaban guerrero midrange o guerrero tempo que llevaba pilotadas. Eh, y que llevaba todo lo control y además llevaba pilotadas pues en vez de yo que sé una legendaria o dos más llevaba pilotadas esa versión es un poquito mejor contra druida porque es capaz de ganarte el tempo si ahora te suele se te curva con turno 2 turno 3 y turno 4 y turno 5 que ya vemos el Berchel aparecer y el druida no ha no has poblado la mesa eso puede hacer que el guerrero gane el tempo si gana el tempo y el guerrero empieza con un esbirro o dos en mesa a removerte todas las cositas, en plan con una pilotada y con un belcher. Y encima te va jugando Shield Slam, se va a decir poniendo armadura. No sé qué, se va poniendo armadura. Ejecutar, se pone armadura, ahí el guerrero puede ganar. Porque el druida sí que es verdad que necesita combarle, necesita bajarle la vida. Si eso no ocurre, si el guerrero no curva perfectamente y el druida le va poniendo las cosas un poco difíciles, normalmente el guerrero no da, no da basto a ponerse armadura, ¿no? Pues estoy mirando ya cómo va a quedar el bracket para... Eh, bueno, luego lo mencionaremos, chicos, porque esto ya está... Yo veo a Bunny o por como vencedor. Y además, como lo mencionábamos, ¿no? Esa, esa 
mmm, porte, no sé si llamarlo porte, corregidme si no, de ese porte de, o ese halo quizás, ¿no? porque no sé si es un halo como definirlo porque no emite luz, pero entendéis, ¿no? Esa radiancia de jugador profesional con las decisiones muy claras y con un hombre de hielo. Un hombre de hielo y creo que, que cómo cambian las partidas, ¿no? Cuando, eh, este es el problema que tiene el guerrero control. ¿Cómo cambia una partida solo por no tener el arma adecuada en el momento correcto? Es, te sitúa en, una, en, en un momento en el que sí, siempre tienes que responder, pero perder algo más de, de tiempo. Cada vez que pierdes un turno puede significar que te están, te están poniendo 6, 8 o más daños incluso sobre tu, sobre tu testa. Con lo cual te encuentras en situaciones mucho más peligrosas que otras barajas que tienen mayor número de respuestas en los turnos iniciales. Al menos puede jugar a Colito, ¿no? Que no, que no lo va a jugar, pero bueno. Aquí no, limpia la, la aspirante, creo. Tres, que es el que rampea, ¿no? Mm, claro. Quitas fuera y luego ya si hace falta te quitas a la pilotada. Sí, luego ya tiene el arma cargada para el siguiente turno. Eh, jugar a Colito, tradear... O sea, perdón. Jugar a Colito... Romper el arma, que robes una carta con el acólito, que te pongas armadura e incluso eso te pueda permitir jugar un Shield Slam, ¿no? Bueno, no, no lo tiene mal el guerrero, ¿eh? De momento vamos a esperar a ver qué pasa. Que él tenga... No, no soy yo muy partidario de este play. O sea, yo creo que hubiera jugado aquí Swipe dejando Linear Bait para curar más tarde. Uh, hola. No, no le sirve para nada. Yo creo que hubiera dejado aquí... Yo creo que hubiera jugado a Swipe y hubiera pegado con la pilota de la cara. ¿Por qué? Para Uf. que no le saque más valor al arma. Ahora el arma mata al Azul Rake entero y deja a uno de vida el 4-1. Tampoco es muy relevante, ¿no? Que deje a uno de vida al, al 4-1. Porque que sea un 4-1 o un 4-2 no es muy relevante. No, tampoco. Yo creo Hombre, que a, a, unas malas, a unas malas, a unas excesivas, podría incluso decirse que podría gastar el embate con escudo. Porque en, en qué otro momento vas a encontrar chapa para poder remover también así la pilotada. Me parecería excesivo. Pero quizás uh, sea una de esas jugadas sí, que cambie la partida. Me, me parece excesivo porque piensa que un... Yo, yo gastaría que ejecutar en vez de embate con escudo. Porque embate con escudo lo quieres combar con la escudera... La de que te la doncella escudera armadura. creo que se llama. La, la Shield Maiden, ¿no? Con esta o con el Shield Block, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, porque de repente remueves un 4-6 de manera gratuita. Y lo ve así. Va a gastar el ejecutar antes que el Shield Slam. Me parece correcto, ¿eh? Me parece bastante correcto. Si bien es cierto... Que el druida se está quedando un poco, un poco sin fuelle, eh, como no es pabile. Sí, lo, lo no tiene sé, cada como... vez que pasa más el juego, ¿no? Cada vez que nos acercamos al late. Eh. Es lo y que se hablaba, le va complicando. Sí, el guerrero te gana el tiempo. Qué mal robo, gente, qué mal robo. Es, 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 una, es, una, es una. Puedes utilizarlo de forma agresiva para meter presión en este caso, a la vez que balanceas tu mano y no dejas el turno exactamente vacío. Por ejemplo, eh, me explico. ¿estás pensando en Sabas robar más en los pimpollos? Sí. Interesante. Metes eh, presión. Ese inspirar lo que haces le da uno de vida al bicho, ¿verdad? Eh, exacto, también es la otra opción. Claro, pues estoy pensando que jugar aquí poder de héroe te da un poquito de valor al bicho, que algo es algo, ¿no? Mm. Si juegas pimpollos, ¿cuánto daño tienes a la vuelta? Aquí, suponte, vamos a meter al menos 5 de daño a la testa de, de garros. Le dejamos en un rango que son 18 vidas. Si bajas aquí los unos unos, tienes un segundo rugido salvaje. Ah, no sé, no me, no me gusta, pero creo que creo que tienes que jugar el rugido a lo claro, mejor simplemente no, no te por... gusta, pero no te gusta ningún play realmente. Exacto. Es que no veo ningún play que me guste. Él acaba, él acaba de guardándose un, un... O sea, le saca valor Uf, a segundo arma. Eso sí es una cosa bastante difícil de conseguir muchas veces, si él lo ha conseguido. Y, y él acaba pues guardándose los dos sabas robar pues un poco... En el sentido de que, bueno, si le saca valor, pues le saca los, valor de los dos juntos. No me parece mal. Sinceramente, no está mal. Es un play pobre. La verdad es que a nadie le gusta hacer ese play. Pero hay veces que entre los entre los plays pobres hay que elegir uno. Y este parecía ser el bastante acertado, por lo menos. No estaba mal. Y bueno, aquí tiene que decidir ahora tiene que decidir ahora el guerrero. Está pensando que a correr al 3-1 por el tema del inspirar. Parece que le está molestando. Tendría letal con el doble roar, ¿eh? Creo. ¿Cómo? Serían 16 daños solo con los rugidos salvajes. Más los 5 de la mesa, 21. Se quedaría corto. 5 y 16, 21. Se queda uno de letal si no hace nada, pero bueno, obviamente va a hacer algo. Eh, ¿Así? Estaba ¿Así pensando en jugar o capataz o el arma. Ha decidido el arma por el tema de que... Por el tema de que... Quiere... El de Azerat, el del, arm, del arma... Sí, el, el último aliento de la picadura te permite limpiar luego, lidiar bien. Aparte, que contesta un posible Taurisan en este turno. 
que sería el único turno 6 real que utilizan actualmente, diríamos, los, los druidas. Sí, o quizá un, un, un Silvanas que, que sea un druida con Silvanas, que también es lo mismo, que lo contesta perfectamente. Me parece bien. Una, una, un apunte es que se guarda ahí el Cruel Taskmaster, que imagino que lo hace porque, porque bueno, será el único activador que lleve Gromas. Normalmente los activadores de Gromas son las oh. dos de Azbite y el, y el o incluso, y un Capataz. O incluso no para llevar. quitarse, ¿no? incluso para evitar un Lethal después, quizás quitándose con ese, eh, con ese cazador de fieras, ¿no? Prefiero, por ejemplo, un anciano. También, eh, también un matar un esbirro de 5 cinco, es. cinco ataque o más con el capataz más el Viking Hunter. Querías decir eso, ¿no? Uh -huh. Ya es bastante, la verdad. Uh -huh. Hombre, y tanto que es bastante. Sacarle valor al cazador de fieras contra el druida. O le sacas valor con, con, con Doctor Boom. O le sacas valor con un bicho de 5 más el Cruel Taskmaster. Tienes razón. Le va a salir mal. A este doble robar le va a salir muy mal al druida. Porque a partir de ahora se queda sin finisher. Y no tiene el guerrero no tiene más que pegar a la cabeza y poner de escudera. Se pone 11 de vida. Va a ser muy difícil ahora que lo bajen. Sobre todo con un Belcher. Se, se le pone la situación difícil ahora mismo al, al druida. Los robos que han tenido han sido bastante flojos. El ha trabajado no tenido, con lo que tenía. No ha tenido demasiada pues sí. paciencia. Ha jugado el doble de robar aquí. Vamos a ver. Pero tiene pinta tiene pinta de que se le pone la cosa bastante Un Doctor Boom sonreiría la partida. ¿O no? No creas, no creas. No creas. Y este, y este. Claro, si hubiera, esperado, si hubiera esperado un turnito el druida a bajarle el, a bajarle el coste al druido de Claw más el doble sabas robar, pues igual estábamos hablando de un combo un poquito más fuerte. Mmm... Entiendo a Hopper, lo entiendo perfectamente. Seguro que es más experimentado que yo en este matchup. Seguro que, que que lo está haciendo correcto, pero parece triste, ¿no? Con Druida gastar doble a robar sin matarlo y ahora cómo, ahora cómo va a hacer para ganar. Parece que va a hacer con cargar y en la cabeza es lo que le queda. Me parece correcto. Vamos no sé, ha trabajado, ha trabajado con lo que tenía y como tú dices, ¿no? Lo de la paciencia. En este caso yo creo que... Cuanto más paciente hubieras sido, eh, tenía que mejorar tu mano del top deck, porque si no, no tenías muchas más opciones. Sí es cierto ¿no? que le haya venido ese Taurisan le podía haber propiciado luego en un turno hacer un combo muy muy bestia, pero no sabes lo que te va a tocar y ha trabajado con las herramientas que tenía para intentar. Es... Te notaba arrinconado en la partida, supongo, y al notarse arrinconado, sí, ha decidido eso... intentar ir a morder, ¿no? A ver eso si la salvaba de... Menudo. Pasa muy, a mí lo que me ha gustado mucho de rol, que ha mantenido el Belcher... Eh, lo podría haber sacado en muchos turnos más, ¿no? Eh, sin complicarse. Ya, sabiendo, anterior ha decidido mejor flagelo. la doncella, puesto que es mejor meter presión en la mesa primero y luego, y luego poner los esbirros con Y ese Belcher ya pues frena todas las posibilidades de... que las hubiera tenido de alcanzar el letal. Mientras no gane armadura excesiva, unos árboles fijaros, te pueden dar un susto. Fijaros lo que comentaba. El guerrero medio tempo que se juega para ganar a druida. Bueno, para ganar a druida. Que no es tan malo contra druida. Lleva pilotadas. Este guerrero se puso de moda en la season, bueno, hace ya un par de unos meses, unas temporadas, porque había muchísimo druida y los guerreros, bueno, pues, pues que se había, había recién salido Varian, había se estaban viendo muchos guerreros. Uh -huh. Le puede robar Taurisan, ojo, a ver si veis el play, os lo dejo al chat y os lo dejo a vosotros, que podéis ver cómo le roba a Taurisan, nos dejo, hay dos maneras. Ya está, la chapa, os, te lo mato. Hay dos maneras, os digo, la una es muy fácil de ver, la otra no es tan fácil de ver. Pero me la la chapa y Big Gun Hunter, la chapa y Big Gun Ahí Hunter. Está. <risa> es interesante el play de, de, de Crueltas Master a Silvanas. Pegas 7 de daño a la cabeza, haces Big Gun Hunter a tu propia Silvanas y te, y te guardas el Shield Slam para otro, para otro día. Yo diría que incluso parece... antes, antes que eso, si os soy sincero, yo hubiera gastado probablemente este turno, directamente hubiera pegado con los 6 a la cabeza, hubiera gastado Camorra y hubiera bajado, hubiera bajado la trituradora. A mí me parece muy interesante el turno de poner el Cruel Taskmaster y el Big Game Hunter. Pones muchísima presión en la mesa. Esto tampoco me parece mal, te voy a ser sincero. Pero le sobra mana, sobra bastante mana. Para mí sobra uno de mana. Ahí le sobran dos. Bah, en realidad... Ah, lo mires por donde lo mires, lo mires, por donde lo mires si es que tiene la partida muy, muy, muy encarada. Sí. Tras haber sobrevivido hacerlo, a esa tempestad... Era por hacerlo bonito. El llegó bonito, el llegó bonito da puntos extra de Swag. Uf. Lo sabemos todos. <risa> puntos extra de Swag. Pero bueno, se le escapa al druida un matchup favorable. Sí, bueno. Ese, yo, yo a que esté preparado este guerrero eh, también. Eh, con pilotadas no es tan, tan, tan bueno. favorable. Bueno, ¿quién es, llegó? Y el Ise, ese ya no lo conozco. El Ise, la que busca la estrella, ¿no? El mapa estelar lo encontrará, no le hace falta, porque. Nunca la estrella turca ya. está el Ise. <risa> Para Pero seguir ojo, hacia oriente. Ojo, porque hay una probabilidad de que gane. Y es robar Sabarror. Ah, no, que no le quedan. Ups. 
Eh, por eso, sí, acá, estamos en la partida todavía. Es la partida aquella en la que estábamos discutiendo por qué el doble rugido salvaje ahí era peligroso. Pues eso, esta partida es. Y una, arque y una arquera. Porque tendría, si no se pone armadura, por cierto, el... lo dicen por el chat, la trituradora al medio. Y tienen razón. Tienen razón. La tritu... Oh my gosh, pequeño error. Díselo. Ya no se merece qué? ganar. Díselo, ¿por qué? ¿Por qué se pone la pilota de en medio? La gente del chat debe responder y para dar un mini AK punto o OG series punto, como queráis verlo. Ojo eh, punto, ah, OG punto, el... OG punto. Porque si no, Belli os lo explicará, que es, el, que es el que más bien lo sabe, yo creo. Sí, sí, sí. <risa> pues este doctor Boon no te lo explicará, que Doctor Boon no tiene dudas de que por qué siempre sale en turno 7, en turno 6, cuando venga, ¿no? Cuando venga y en turno 2. Doctor Uno ha dicho por el tótem de chamán, me falta más información. No solo es el tótem de chamán. No es una, la respuesta correcta. Totalmente. Porque mejora el RNG global, chicos, es que no entendéis. Tótem de chamán lobo, bueno, eso está, eso está mejor, porque puede salir el 0-3 y el 2-2. ¿Te ha quedado claro, Belli? Uh -huh. Porque pueden salir bichos que eh, dopan a los bichos que están a, a él, adyacentes a él. Y como no hayan bichos, pues no dopa a nadie. Claro, si no hay bichos, no hay dopa a nadie, pero por eso se pone en medio de bichos, porque hay bichos. Claro, claro. I can see to you... Pobre druida, me sabe mal por Hopor. Eh, si bien es cierto que le había dado muchos mini puntos antes por cómo había jugado, ahora le tengo que quitar un mini punto por su poca paciencia al jugar, con, al jugar contra Guerrero. No me ha gustado el doble rugido salvaje. Mm, igual él tiene más experiencia que yo en ese matchup y sabe que se tiene que jugar así. De todas maneras, a mí no me ha acabado de gustar. Se quedaba la mano sin posibilidad de rematar y se quedaba, se quedaba bastante atrás. Y el, y el guerrero no amenazaba en turnos 5, 6, 7. No amenazaba en poner gran cosa. Y si ponía gran cosa, tenías Viking Hunter en la mano. Yo hubiera votado por ser un poquito más paciente. Pero no lo voy a llamar Miss Bay. Me, me sigue pareciendo buen jugador y me sigue pareciendo que está jugando bien. A mí me ha parecido yo, también... A, vamos, a mí el play, de hecho, me ha gustado. Me parece que es una forma valiente de encararlo. Yo creo igual, Él consideraba yo creo que... que se encontraba rinconada en el match. Y cuando tú... Las sensaciones que sientes en el momento muchas veces te arrastran. Es cierto, es verdad, yo no había planteado el hecho de tener el cazador de fieras en ese instante. Sí que con el cazador de fieras te puedes eh, pensar, ¿no? El hecho de, si la alargo un poco más, puedo sacarle bastante tiempo en un momento adecuado y, y acabar llevándome esta partida. Eh, apreciaciones, habría que haberlo visto de, del otro modo. Por desgracia, eso en Hearthstone no se puede todavía. Retomar las partidas hacia atrás y continuar desde este punto hacia adelante, que sería maravilloso. Buah. Lo planteas sí, un... tú lo ves. ¿Eh? Yo lo veo. Yo lo veo. Si se ve, ve en héroes y, y hay archivos y, y las partidas son más esperas, que hay más datos, ¿por qué no poder tener ese archivo? No, no, pero ¿no? literalmente, echar hacia atrás la partida, pero no para repetirla, sino para retomar las jugadas. Ah, lo, no me fastidies. Claro, eso, ya, eso ya yo es compro. next level shit. Yo compro. Y o sea, sería así, tal cual. De inglés de Mercadona te lo digo. Y, y una cosa. Eh, eh, fijaros, el paladín agro. Es decir, no estamos hablando de un paladín de secretos. Estamos hablando de un paladín agro. Paladín agro contra paladín de secretos. Es mm, eh, poquito favorable, poquito favorable al paladín agro, pero no es la repanocha. Es decir, no es juego y sin pensar gano. No. Hay que trabajárselo. Hay que tradear algunas veces. Hay que hacerlo bien. Hay que sacar valor a casi todas las cartas, incluso al Divine Favor, si se tercia. No va a ser fácil para el Paladín Agro, pese a que sí que es verdad, que es un, que es un macho favorable. Y con este inicio del Paladín de Secretos, ¡ojo! 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 Estás hablando ojo de los matchups no, no, y no anteriormente, no. el matchup que ha tenido Barry Hopper contra Nick Sly con este Paladín Agro, eh, lo ha ganado al Paladín de Secretos. Se la, se la ha atascado a Nick Sly el, ese Paladín de Secretos en comparación mm. con eso. Barry Hopper le consiguió sacar el, el match. Vamos a ver si lo vuelve, lo vuelve a conseguir frente al jugador turco. Eh, por ahora está pareciendo muy sólido. Una salida muy, muy fuerte por parte, diría yo, de, de ambos jugadores. Un sí. turno tarde. Un turnito tarde, sí. que lástima. Pobrecita, qué pena. El problema, el problema que veo yo ahora para el Paladín de Secretos es que el Knife Juggler del Paladín Agro le va a sacar un valor tremendo. Ahora te va a sacar el Haunted Creeper y el siguiente turno te va a jugar Knife Juggler, Abusive, Abusive y te va a meter cuatro Jugglers que como caigan bien va a ser partida. Sí. Ya veréis. Ahora va a jugar simplemente Knife Juggler y con el 1-1 la cabecita. Luego el paladín de secretos va a jugar. Me ha arriesgado, ¿no? No. no la la, la, la ruta del Juggler es que podría ser un Juggler muy complicado. Perdón, perdón. Trepadora, sí, sí, señor. 
Ah, pero claro, luego le juega Master for Battle y no puedes, no puedes matar la trepadora. Hmm, curioso, bien. no es tan fácil. A ver, trepadora hay que jugarla, pero el siguiente turno no va a ser turno de Knife Juggler, va a ser turno probablemente de, de Minibot. Y no regenerando hay... mesa, y quizás un, un abusón, ¿no? ¿no? De momento los abusones yo los guardaría para cuando juegues el Knife Juggler. Tienes coste 4, además llegaría, entraría en esa curva que hemos dicho si luego jugara el Minibot. Aún se lo está pesando si aparece o no la prima hermana de la de rol. Finalmente sí, la Hunter Creeper, la trepadora embrujada, hace acto de presencia a no ser que se arrepienta. No, Haunted Creeper hay que jugar. Va a lanzar Aunque directamente si ya no me parece uno. correcto aquí, pero bueno. O sea, no me parece correcto por muchísimos Uf. motivos. Uno, porque tienes un Night Juggler, entonces el turno del Night Juggler quieres jugar muchos esbirros, por lo tanto quieres la moneda para jugar un esbirro más. Y segundo, porque sabes que viene Master for Battle. Turno 3, que significa Master for Battle, y te estás llevando y te estás dejando un 2-1 por ir demasiado a la cabeza. Eh, no, no, no. no. No, no apruebo, no, no apruebo usted. Yo tampoco, no me ha gustado, ¿eh? No sé si se ha precipitado o qué, o qué ha pensado para hacerlo. Eh, probablemente tiene algo pensado, probablemente sea tengo que jugar rápido y tengo que ir a la cabeza rápido. Acaba de robar una carta muy buena, muy importante y súper, y súper necesaria para... para acaba de solucionar la papeleta que tenía anterior. antes en, en, el, en el pantalón que, había... que se ha metido. Sí, yo, yo, pero recordamos que el turno anterior... Había jugado la moneda vendiéndose a solo tener 3 de mana, es decir, perdiendo que sí, que la flexibilidad. Sí, sí, sí. No... sí, sí. Y acaba de buscar esa curva, buenísimo. presencia de cuchillos y generar algo imparable a salvo de una consagración que no tiene rol. Sí, muchas veces, muchas veces nos lo planteamos, pero es que los jugadores muchas veces eh, saben que cosas. se van a robar esas cartas. Es... Saben sí, sí. Ah, que lo sabía, vale, vale. Claro. Es la sensación, muchas veces hemos hablado, ¿verdad? Y cuánto me he dicho, viene oh. el poder sobrecogedor. Viene oh, la consagración, oh, oh, oh. al igual que sabía que le iba a venir. Porque lo... Mira, mira cómo, mira cómo dice que no. Dice, dice que, que no, no puede ser. Dice, por favor, no, no, por favor, no. Oh, Dios mío, piensa rol, re-roll, por favor. Es lo que está pensando. Volver atrás en la máquina del No sé blasfemar en turco, chicos, pero eh, Ay, creo que rol. Aún así, aún así, tenemos doble contrincante misterioso en manos de, del jugador eh, de H. ¿Cómo era? H2W o algo así. Es el equipo turco, que me lo confirme de nuevo el realizador. Está vivo. Lo ha puesto antes por Twitter, lo ha puesto antes el chat, pero sí, claro, el, el corrido, libro, no, no lo que hace a tiempo, por desgracia. Bueno, jugador turco, vamos a dejarlo ahí. Y mira, jugador de rol cosas. turco. Te eh. ponen las cosas muy bien para el paladinagro, porque ahora el Doctor 6 no tiene tanto, tanto, tanto uh -huh. valor. ¿Por qué? Porque tiene muy pocos esbirros en la mesa. Al tener poquitos, gracias, gracias a la Consecration, tiene muy poquitos en. en, en, en es birros en la mesa, que significa que esos secretos, como por ejemplo el Competitive Spirit, va a tener, van a aportar muy, muy poquito a la mesa. Y cuando esos secretos aportan poquito, el Doctor 6 no es tan fuerte. Doctor 6, el Mysterious Challenger. Eh, sí. Igualmente, bueno, queda mucha partida, obviamente. No sé si queda mucha o qué. ¿Qué? Tú le ves mucha partida, por el quizás por los Challenger, ¿no? Por el contrincante Mysterious. Va a depender bastante quizás... de dónde caiga el Vengar también. Sí, es verdad. Ya, yo siempre, siempre nos lo planteamos y hacemos esta hipótesis. Va, ya sabéis dónde va a caer, os lo digo yo, ¿no? Sí, es verdad, suele, suele caer siempre sí, sí, sí. en el Mystery Challenger. ¿Sabéis qué pasa? Él. ¿Sabéis qué pasa? Que siempre nos acordamos de cuando cae en el 6-6, pero nunca nos acordamos cuando cae en otro. Entonces al final la mente nos hace una mala pasada y dices que siempre cae en el 6-6. Vale, pero la, desde el. Es que lo que ya hemos visto desde, ahí, eso es, es así. Todo es, el, es, en el torneo de, de, esta, de, de este fin de semana ha sido así. Eh. Todos, te lo juro, aun teniendo eh, cinco esbirros en mesa. ¿En serio? Sí, sí. Entonces es un bug, llamar a Río, a Blizzard, por favor. No, es un nerf. Es un nerf. <risa> claro, <risa> para ah, es un nerf. Para Hunter. Hunter. Claro. Vale, vale. <risa> es secreto, es un nerf secreto. Ah, no, tienes un secreto. Para... Benji, no lo asustes. Vale, vale. Y ahí ¡Eh! está. ¡Hola, ¡Oh, chicos! <risa> así se juega el Hearthstone y así se lo hemos contado. Una vez más, aquí, en Oje Series. Los casters saben un poco, pero saben, ¿eh? Bueno, de, he visto, te tengo muchas partidas a mis espaldas viendo este espaladín. Eso es, eso hemos visto. Y mira, mira cómo es mi PS. ¿La habéis visto esta malabarista? Lo he visto, lo he visto. Tiene pero es, ¿sabéis por qué no? Porque hace, se lleva bien el que paga su pan, el que paga los cuchillos afilados, es de su grupo, es la polución. Es un tío sin pelos en la calva. En la lengua quería decir, no, en serio. Es como yo. Siempre lo decimos, ¿no? Además, el, parece que el malabarista sonríe a las jugadas locas y el transcurso de la, pala, de, de la partida, que ha sido un poco, como hemos dicho, dice, uf, yo no hubiera jugado ese. Ese es el acento abusón, que nosotros no lo veíamos. Parece que le ha salido bien, ¿verdad? Ese turno 3 le ha salvado bastante la partida, diría yo también, ¿no? El robar esa, esa preparación para la batalla le ha ayudado muchísimo en la progresión. 
Y bueno, aquí no tiene, no tiene letal este turno, pero claro, ¿Por qué no ¿cómo, jugado, ¿cómo te salvas no de esa pelota de Nibok? el otro misterioso? Porque le quedaban pocos secretos. Eh, porque no tenía el noble sacrificio para defenderse. Pero podía jugar ni misterioso más, más noble sacrificio. Ah, es, es cierto. Jugó, en cambio, ¿qué, qué jugó? Piloto de la de héroe y el secreto. Parece como que le quedaban pocos secretos en el mazo y ha preferido jugar la pilotada para darle una o chance para hacer de frente curarse a mejor con a la un mesa. tótem o algo. O sea, no, no. Hacer frente mejor a la mesa, poder luchar contra el mayor número de birros que con tan solo dos Es que dos ¿sabéis misterios? cuál era mi manera de ganar este matchup que yo había visto o pensado para el palín de secretos? Juegas uh -huh. otro Doctor 6, te, sale, te salta una bench, metes el noble sacrifice y, y 27 de daño te sale el siguiente turno. 10 más 10 del otro bench son 20. Ah, oh, no, te faltan 7. Pues nada. Pues no, de dos... No, <risa> tampoco. No había, manera de ganar. no había manera de ganar. Pues le pegamos a la pilotada y si no salen cosas raras nos rendimos, ¿no? Eso es. Si no sale el orador del sino... No, pero es que con el orador tampoco te libra. Pero luego aparece el orador del sino de la otra tituladora, ¿entiendes? No aparece nada. Una... Ha salido una justa. ¿Cuál peor de los dos? No, sí, Hombre, no. está claro que... Pobrecito. Este Un secreto. Es que no se lo cree el turco, está ya eh, tocando su... Cuando uno se toca el cuello es porque dice eh, la mano del pesar que se vaya ya de aquí. Por favor, no se lo cree. ¿Cómo va, cómo va el match? He perdido la cuenta. 2 a 1 para Bunny Hopper, eh, donde solo el druida ha perdido, ha ganado tanto con paladín como con brujo. El brujo se enfrentó al paladín de rol que lleva ya dos loses eh, seguiditas y le queda nada más que a rol este paladín de secretos, le queda un druid y a Manijo por un druid para hacer la contra. Con lo cual, eh, yo creo que saldrá aquí de Paladín Roll intentando buscar el más favorable y luego al 50-50. Eso sí, eh, como dijo Belli, el, el druida de Manijo por lleva a ese Harrison Jones que en un momento clave puede amargar muchísimo, muchísimo, muchísimo a esa arma de la preparación para la batalla. Y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se sucede? Y romperle todo. Bueno, romperle todo, ¿Qué? pero no si darle pues, quizás las cartas que le faltan para terminar la partida o no. Es que todo cambia, es que, es que es por eso es tan divertido el Hearthstone, ¿no? Que aunque sepamos que hay cartas que pueden ser clave, son las que no han sido clave en la partida. Quiero decir, por eso es bonito el Hearthstone. Os propongo, os propongo un, una reflexión con vale. respecto a lo que estamos viendo y a un, y, un, y, un, y un comentario que he leído en el chat que dice ¿Todo el mundo está jugando para secretos? Primero, sí, casi todo el mundo está jugando para secretos. Y segundo... ¿Vosotros seríais capaces de encontrar una lineup que tuviera cuatro barajas buenas contra el Paladín de Secretos? Es decir, ¿podríamos no. intentar encerrar eh, el Paladín de Secretos en Conquest? No. ¿Por qué? Mm, se puede, ¿no? Porque simplemente, la, como tú lo has explicado antes, saca, aunque tengas barajas que son de marcha favorable, es la baraja más constante y más estable de todo el juego actualmente. ¿Una zoo? Va a salir una, siempre bien. ¿Una zoo? ¿Una control? No, zoo no la cierra, es realmente. Muy... No, no la cierras, pero Freeze. puedes poner contra las cuerdas, ¿no? Dejamos puedes jugar 50, Freeze, 50, puedes 50 jugar... Freeze. ¿Qué más? La Pries, yo creo que puede ser un seguro de vida con mucho AOE. Por ejemplo, Pries con doble Lightbone. Claro. Freeze Mage. No va incluso la de... Pero más de 60 no vas a sacar en esa baraja, en ese sacerdote. ¿Qué os parece? No, ya te digo, no, creo no, que no, no puedes confiar no. en esas barajas que ganen tantas veces seguidas al paladín. Vale, la Zoo sí que lo hace. La Zoo gana 60. La Zoo puede ganarte. El, el Claro, quizá el Priest de, con doble Lightbone no es tan bueno Bueno, no importa, era una reflexión, ya está chicos, solo era Es que son mis tonterías y ya me conozco No, a mí me gustan las reflexiones absurdas ¿sí? <risa> Ya estamos viendo acá Al apuntando igual su papel que... en plan de Oye, Katowice Apuestas para todos, para todos <risa> Y pone también. sacerdote y, y coloreado en plan de Ya tengo <risa> la respuesta Ya que tengo. empieza la partida, una pregunta para todos Porque vamos a ver trituradoras Quien acerte, no sé quién se llevará el honor de ser Entre mil el único que ha acertado Que caerá primero de la trituradora de la que sea, me da igual. ¿Qué será, chicos? Pero no, 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 Juan, yo primero, yo primero, yo primero. Sí, venga. Va, ¿tú qué? Eremita Cho. ¡Ya han salido tres! ¡Han salido tres! Es que Por eso... los tengo contados. Han salido tres. Creo que es la carta de trituradora que más se ha repetido. Por favor, si alguien se ve en las 18 horas que va a haber de casteo, que por favor cuente cuántos eremitas y cuántas cartas diferentes han salido. Creo que ha sido la más vista, la más repetida, la Eremita Cho. De trituradora, de verdad, ¿eh? Vale, yo, yo, tú. Nah, yo no creo que va a salir eh, mm, 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 de coste 2. La siguiente va a ser un Grunt. Vale. Pues yo apostaría, me encantaría que saliera Molino Tormenta de Maná. No va a ser así. Y va a salir 
La que te hace robar una carta, que nunca me acuerdo la esta que busca, la de que roba una carta, 1-1. Uno, uno. Ingeniera, ¿no? La peor, sí, que puede salir. Pues esa va a salir. O hay alguna peor que, que pudiera salir. Bueno, no sé si es peor, pero rampeo o trituradora. ¿Por qué apostáis? Porque el paladín ha salido fuerte. Pues apuesto que si hay una forma de ganar al paladín de secretos siendo tú eh, druida, es probablemente... Eh, es probablemente el... La tri... Vamos, salir de Darnas o salir de la final de Darnas. Rampear y, y también eh, jugar esto, ¿cómo se llamaba? Swipe. Jugar swipe, ¿no? Cuando juegas sí. más de forma te le juegas swipe y le empiezas a ganar el tiempo. Y haces de estructuradora, tradeas yo creo el minibot incluso. Yo aquí me gusta mucho jugar el, el de dos de mana que te rampea, porque en turno 4... Cua... Ya. Pero Habría es que, que desperdicias, no desperdicias el... De bien, pero la cosa era, si tú, si tú aquí rampeabas y no, y no jugabas la pilotada, el siguiente turno que play hacías. ¿Y aquí qué vas a hacer? Porque aquí lo que no me gusta del play que él toma es que el, el siguiente turno volve, te, volverá a tener 4 de mana. ¡Ah, amigo! Que, ah, esto ya me gusta más. ¿Por qué? Porque ahora el siguiente turno tendrá 5 de mana y tiene la Sur Drake para jugar, ¿vale? Porque si no, el siguiente turno tenía 4 de mana y que jugabas con 4 de mana. Innervate a Sur Drake. Este, este play me parece correcto. Me parece correcto. Es bastante, bastante bueno. Estoy pensando si verdaderamente le sale cuenta luego guardar el nuevo sacrificio y generar mesa ahora y que se la juegue al flagelo. ¿Hubierais jugado esa opción vosotros o, o no entraba en vuestra expectativa? ¿Cuál opción, perdona? De jugar en preparación para la batalla a expensas de que pudiera o no tener el flagelo. ¿Os viene más certero el noble sacrificio que la secretista? A, a mí me gustaba lo que tú decías. Por, por curva de mana, no por otra cosa. Porque el siguiente turno vas a jugar Blessing. A mí me gustaba lo que, lo que tú decías, Belli. El problema es que... Eh... De haber hecho eso y haber tenido el flagelo lo hubiera dejado muy, muy, muy por detrás en la mesa. Sí, También le contabas el turno 5, ¿no? Polémica, el flagelo claro. de tenerlo, el rival, en dos cartas. Es. Más la, eterna polémica, de la eterna polémica de... Bueno, ahora le viene divino ese estimular. Pero la eterna polémica de... ¿Se ha cerrado la ventana o no se la ha cerrado? No, ¿verdad? De momento todavía puede aguantar. Son turnos muy tempranos, pero vemos como la partida muy... Muy ya con una estrategia muy clara por ambos. Alguien... Eh, Roll puede aguantar, pero Bunny... También tiene opción de generar esas cartas y como no consiga limpiar la mesa lo suficiente... Uf. El haber robado cuatro cartas de rampeo el druida, como son los dos inner baits, el Darnassus Aspiran y el, well, el Wally Growth, hace que pueda tener costes de mucha mana en turnos muy tempranos. Eso le crea una de problemas al, al paladín increíbles. Ahora, si ese druida no roba algo decente o empieza a robar mal, por ejemplo... Con ese en Zero Floor robando sabas robar y cositas así, lo va a pasar muy mal. ¡Uh, bueno. qué buena y qué buena sinergia! ¡Qué buena sinergia ahora con ya las está, cartas! Eh. Han sido Floor, robas y juegas pimpollos. Sinergia Oye, que... buenísima. Mirá que salió de... Hemos perdido todos. No sé si alguien ha dicho el juggler, pero bueno. Nadie había... Yo creo pero que le ha venido que ni pintado, ¿eh? Pero es que por la sinergia no que le dices... Ah, sí, sí. Mr. Vicious Games sale malabarista de cuchillos ¡No! con manzana en la cabeza. Pues manzana en la cabeza, no, pero la manzana y la secretista, las otras dos raíces, me encanta este momento, chicos. Y me dice, pone, si sale decirlo, malabarista, os ponéis una manzana en la cabeza. Yo no tengo una manzana, pero tengo... Voy a buscarla, tengo aquí, yo tengo una naranja. Voy a poner una naranja, lo siento. Prometido, vengo enseguida, ¿eh? Primero los cuchillos, las raíces impactan o no, saldrán. ¿Dónde la tengo manzana, fijo la manzana. Para el interior. Madre mía. Bueno, bueno. Uh, Roto, estáis rotos. Ahora venga, admito, por la manzana. Eh, ha sido. Has, ha ganado, lo admito. Este chico, este, este chico, chico ya, por cierto. Ganado, pues lleva una, lleva si absolutamente todo el día en el chat. Cabeza, pues me pongo una naranja. Digo una manzana. Bueno, lo que tengas. Te lo pones en la cabeza y punto. Y ya está. Y no pasa nada. Y sí ha ganado. Y los Jagglers han ido bastante mal. No pasa nada. Eh, fíjate ahora, al final. Al final, el. El, el swipe, yo, yo le hubiera le hubiera dolido igual, ¿te fijas? Sí, sí, sí. Le hubiera dolido igual ahora. Yo hubiera, yo hubiera, yo hubiera jugado. Yo qué sé. Yo hubiera jugado el Master Formate. Además, uh. yo, yo, la lógica de siempre. Cuanto más tarde. Eh, ta cuanto más tarde sin jugar el Master Formate, más probabilidad tiene de haber robado swipe, ¿no? Tienes razón. Ya está, pues eso. ¿Y qué te iba a decir? Eh, es que antes, además, fue Belli quien le mencionó porque lleva todo el día aquí. Pero ¿sabes por qué me acuerdo que lleva todo el día aquí? Porque lleva contando chistes malísimos, 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 malísimos <risa> desde el minuto uno, ¿eh? Pero esa gente en el chat de Twitch es la que realmente vale. Sí, la, que, la, que, la que tarda 3-4 minutitos en soltar una frase, pero cuando la suelta da ganas de leerla, ¿sabes? Es sí, 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 sin duda. Sí, es muy bueno, bueno, yo le, yo nos centramos le... en la partida. Sí, no puede hacer, inter... ¿Te puede hacer intercambio gracias a ese top deck que acaba de conseguir, ¿no? Esa... Esa guardiana de Uldaman que le salva la, la vida completamente aquí le salva a, la vida a Rob. Igual. 
La verdad que, la verdad chicos, que se agradece el chat, la colaboración y la implicación y el respeto que ha habido durante todo el día. Yo ya he cumplido mi pacto, chicos, podéis mirarme la cama, ¿eh? <risa> ya, salió, ya salió la cama aquí, acá. Ay, no la veis, mirad. LOL, pero mirad, ¿eh? Mirad qué equilibrio tengo. Voy a aguantar a todo el castillo. LOL, Aso, aparezco, es rápido y momentáneo. Voy a aguantar así, voy a ser capaz. Y bueno, vamos a estar partiendo. <risa> que se os va. Eh, curioso, ¿no? Que haya decidido eh, aquí sacar la pasiva antes de la bomba. Supongo que intenta evitar que la guardiana de la man muera. No hubiera pasado nada, justo la bomba es de uno. Y eh, turno... Mira el flagelo. Fija... Antes hubiera sido fantástico, ahora no tanto. Turno ahora de no Taurisan y para adelante. En realidad, vamos a ver, seamos sinceros, la partida ahora mismo se va a decidir en los top decks. Pero tanto uno como el otro. Vale que el druida está por encima, sí, estamos de acuerdo. Pero como el paladín empieza a robar los doctores, el druida se va, va a tener problemas. Bueno, en realidad el druida está bastante por encima, sí. ¡Un momento! Uh, ¡Un momento! La curva. ¡Tenemos ahí! Es que el, el de la canción de... No, 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 no. Llegó justo en el momento que tenía que llegar, ¿eh? Doble Primero town. mata la bomba, primero mata la bomba, luego juegas Belcher y luego juegas pasiva. Muy bien. El problema no, de la bomba es que se va a cargar esa guardiana de la mano. No me acaba de gustar jugar el, el poder de héroe antes que tradear. Porque aumentas la lo probabilidad antes, de, que, lo antes. de que la bomba... Antes, no sé, antes era diferente, ¿no? Era el mismo caso. O sea, de uno, de nuevo. Pues nada. Dos unos unos menos por las bombas. Y es un. A pesar de que sí, tenga. Pues Taurisan haya hecho su faena bien hecha. Y la va a seguir haciendo. Sí, sí, la va a seguir haciendo porque sigue vivo. Y nada va a poder. Sí, vas a poner el town, vas a sacar un arma, pero es que ya ese. Es, es, que puede entrar el doble combo. Podríamos ver el doble combo de Bunny y yo creo que se lo merece, ¿eh? El doble combo. <risa> Sería un poco bestial. No, Aquí la verdad combo, es que la partida eh, está me... muy, muy tensa. El doble rugido como mínimo, pobrecito. Pues como no le entre el silencio, uh. le van a poner las tuercas a quien yo me sé, porque es muy difícil lidiar... Bueno, no, claro, tiene el combo, puede lidiar bien con el con el 6-6. ¿Cómo se llama este? Tyrion. Puede lidiar muy bien con él, pero... Claro, ¿A cuál lidiar ya? Tres árboles. ¿A eh, costa de sí, qué? puede pegar con la cabeza más dos árboles. O puede hacer simplemente... Más al uno -uno. Te la puede jugar... Nah, en realidad... Y sin árboles, En realidad ¿no? tiene... Perdona, Belli, que nos estábamos tapando. Dime. No, no, digo que, pe, pe, no, no, digo que podía hacerse el, plan, el, el planteamiento de guardarse esos árboles y utilizar simplemente el, el rugido. No sé cómo lo veis. Es complicado, ¿verdad? Y si más hace, el cerratur si no hace eso, claro, Si hace eso, pierde un esbirro de la mesa. Y no estamos para perder muchos esbirros. No tienes muchos en la mano. Yo... Quizás solo jugar los árboles, poder de héroe, limpiar con los tres arbolitos al 6-6... Eso sí que me parece mejor. Y con el 5-2 al 1-1 y con el 4-6 a la cabeza. De manera que le queda el arma de 5 que no puede matar al 4-6. Eso me parece un poquito mejor, la verdad. Quizá el mejor play. Solamente los árboles. Poder de al 6-6. Y el 5-2 al 1-1 y el 4-6 a la cabeza. Sí, quizás es eh, el play más acertado. Probablemente es lo que haga, ¿verdad? Eso me parece... Oh, pues nada, se aguanta. Oh, ah, nada. También me parece muy buen play. Me parece muy buen ¿Serio? play también. Pero es que ahora lo ATEP le va a doler en el arma. Ya. Yeah. En el arma, en el alma. Eh... No veía ninguna jugada por la cual no debías utilizar los árboles ahí. Ya, 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 ya. Que... No sé. Y sobre todo, dañarte, dañarte antes. Bueno, claro, una vez lo has hecho así, dañarte el. Aquí una consagración terminaba la partida, supongo. Tal cual. Uf, una consagración aquí era durísima. Es verdad. No sé, yo. Tradeas el 6-6 con el 4-5. Juegas lo a Tep, o sea, simplemente juegas lo a Tep y juegas por héroe. No pasa absolutamente nada. Estás muy bien. O sea. Bueno, tampoco muy bien. Sí, serio, coste... muy bien. Es que el doble combo es más posible que nunca. Yo lo decía de broma, pero aunque jugara eso, estás bien, puedes aguantar, pero sabe... tienes la certeza de que puedes bajarte. Y Bani cree y confía en el corazón de las cartas. Siempre hemos hablado de ellas. Escuchad su latido, que puede aparecer. Sí, pero uno. O sea, si le, le deben quedar alrededor de 17, 16 cartas al druida. El, al red, este, este play tampoco no me parece mal Pero yo era, yo era partidario de, ju, de jugar El, el, el Keeper of Uldaman No, el, el, el de Uldaman Este, sí, la valor 
no me parece mal. A ver, también ha gastado ya Doctor Boom, si no me estoy equivocando. Wow, pues estaba claro, otro cierre a turnos aparece ya dando por finiquitado casi, casi, casi por seguro, porque ya no le interesa incluso más. ¿Para qué, no? Incluso podría el chico ser valiente, yo no, yo no lo haría, pero la salvajada de utilizar el salvaje rugido para incluso limpiar el town, no, ¿vale? No, chicos, ya sé que no, porque luego tiene la espada, pero me encanta ver siempre... ¿Qué cartas le quedan al paladín? Al paladín le queda el doctor 7, que es súper importante en este momento de la partida, y le queda de cartas importantes si no lleva Ragnaros ninguna más. Lo demás son todo cartas medias y sobre todo pues le queda dos Blessing of Kings o uno, no recuerdo si es uno, un, un sí. Blessing of Kings, dos pilotadas, eh, muy, muy chicos, muy y dos acertado. Doctor 6, perdón, dos Doctor 6, sí. no ninguno. Muy acertado. No, no, Doctor 6 no se ha jugado ya. O fue el claro que también en un tweet diciendo que también la opción de esperarte es porque puedes jugarlo en el mismo turno que silenciar. ¿Cómo, perdón? Eh, la opción de esperarte y no limpiar mesa o el taunt es por si lo puedes silenciar y ya terminas la partida directamente. Por tarde que nunca con esta consagración. Sí, esperaba el taunt de la cena. 5-5 y lo demás a la cabeza. Si tiene el combo, pues que tenga el combo. Pero yo no creo que, yo no creo que jugar aquí alrededor del combo. De hecho, perderí, yo perdería la partida aquí porque para ganar, la única manera que tiene el paladín es meter mucha más presión y, y para meter presión tienes que pegar con el arma al 5-5. Probablemente perdería la partida yo aquí. Ah, vamos a ver si, si la lectura de de rol es, 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 es correcta que las dos cartas ¿Eh? que quedan en la mano piensa que, está que estás a dos turnos de ganar me refiero si tú ahora mismo utilizas la consagración y metes 10 de daño a la cabeza la vuelta es letal si el rival no te gana vamos a ver consagración, tradeas el 3-4 por el, por el... letal a la vuelta también, también me refiero, por eso no por eso yo veo la consagración como un play completamente válido sí, sí. no te va a acelerar, no te va a acelerar en, mucho, sí, en turnos de ganar de hecho, el tradear con el arma te retrasa. Uf, pues sí, no, 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 la, limpia la, la lectura figura. es correcta de rol. Eh, rol ha, probablemente ha pensado, estaban teniendo dos cartas en la mano. No, no lo he entendido. Ver, sí, ver. Si tienes una opción de ganar, yo creo que era, era mediante ese play. Bueno, hablábamos del... No, no apareció. Yo veo el combo y digo, y se hizo aparecer, pero no. La fuerza de la naturaleza... Ah, bueno, sí, claro, que crece este la sombra. Sí, 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 Justo sí, es sí, el daño sí, extra sí, que sí, necesita. Claro, claro, es que lo tiene claro. Lo tiene Clarís... Ha ganado, se lo merecía. Muchos dirán que sí, otros que no. Y por fin lo vemos que salta de alegría. Salta de alegría después de ver todo el rato sereno como el hielo aguantando en ese trono helado. Y finalmente sonríe. Oh, tiene sonrisa, chicos. Era como el Kimi, el Kimi Raikkonen del, del, del Hearthstone. <risa> y de repente se ha, se, ha de, se ha desmelenado, ¿no? Bueno, estaría muy tenso, ¿no? Ya por fin es el último. El último que quedaba por pasar. Ha estado en el bracket de Winner. Ha caído simplemente... A Luzer tenía dos oportunidades de pasar, este chico. Y al final, pues vamos a hacer una recapitulación pequeñita de todos los que han pasado en el día de hoy. Que han sido Bunny Hopper, ha sido Neyman, ha sido eh, Cereza, ha sido también eh, Digen, Nick Sly, Cockrobac y por último, Doctor Hippie. 